Привет! Добро пожаловать в нашу э, карантинную кухню! Сегодня мы будем э, готовить э, курицу с шафраном. From, uh, Morocco, Это мы сегодня путешествуем в Марокко. Это э, рецепт из Марокко. Итак, этот рецепт очень простой, но для Тани он очень простой. Для, для нас, но как раз для остальных пользователей, кто не дружит с кулинарными книжками, вот это видео. Итак, первое, что мы делаем с курицей, ее нарезаем небольшими такими э, не, э, средними кусочками. Вот, посмотрите вот здесь. Вот. Это у нас целая курица ушла туда. Да. В общем, нарезайте так. Okay, most important ingredient is saffron, and make Please, sure. Uh, yeah. okay. Make sure it's the real saffron, not safflower or anything else. It is expensive, but it's worth because it tastes really good. Итак, вот это шафран. Но будьте осторожными. В Турции обманывают и продают сафлановый цветок под видом шафрана. Шафран никогда не будет э, дешевый. Итак, по, э, покупайте внимательно, осторожно, не, чтобы не было поделки. Корица, стручки корицы. Берем 4 штуки. Yeah. На целую курицу 4 штуки. Одна тейбл, э, э, большая ложка столовая куркумы, mm -hmm. или может быть побольше немножко. Итак, имбирь, или вы используете имбировую, как бы такой порошочек. Olive oil, make sure it's good quality olive oil. Олифоэр. И масло. И мы берем масло тоже где-то две Всю, свои штуки. Масло используйте одну большую столовую ложку или две, в зависимости как вы хотите. То есть мы говорим основные ингредиенты, сколько надо, но вы под себя тоже поставите, как вам больше нравится. Yeah. And then we have black pepper. Следующий black fresh, pepper. Freshly ground if possible. Да, черный, черный перец, мы его специальной такой штучке помололи. And for those who like them food spicy like me, you can add chili powder. И как Таня любит острое, используйте чили, красный перец. Okay, so we have already cut the onions nicely. Alex did the cutting. Now I will mince some of the ginger. Итак, когда режем имбирь, мы снимаем шкурку с него. If you don't have a castle mortar, you just cut it in small pieces. Да, если вы не используете ступку. Нарезайте мелко-мелко ее. Вот она вот сейчас что будет делать. Она заглянула и там что-то нашла. Ей не понравилось. И вот сейчас она нарезает. Таня, а пока Триста, uh, tell uh, your favorite German tea shop. Ein, zwei, drei, ein, zwei, drei, tea shop. What is t-shirt? <laughs> I don't know what's t-shirt. T-shirt? <laughs> okay. No. Okay. Она и пока не знает, что такое t-shirt. Вот. Okay. Ну ладно, ближе к нашим баранам. 
Alright, so let's start. We go over to the cooker and normally this is prepared in a tagine. Tagine is like a Moroccan clay pot which has like a, this kind of uh, shape. I will show you the picture or maybe the description. If you have a tagine, even better. If not, don't worry. Use a nice big pot. Окей, okay, я переведу. Тажин это специальная такая треугольная кастрюля. В Марокко используют ее для приготовления вот этих кулинарных причудок. Но если у вас нет такой тажин треугольной кастрюли, не переживайте, используйте обыкновенную простую или казан, или вот такой как у нас. Итак, на в сухую кастрюлю мы первым добавляем лук. Покрываем днище кастрюли. И Газ? Ага. Смотрите, сейчас не включаем газ. Это еще мы не включили газ. Итак, вначале положили лук. Таня говорит, пожалуйста, не используйте подсолнечное масло, а лучше оливковое. Но я думаю, вы можете использовать, только Таня не говорите, что вы использовали другое масло. Напишите мне, что получилось, но я это не скажу. Итак, следующий. Вот. Покажем, сколько у нас там всего. Обратите внимание, оливковое масло покрыло наш лук. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот это у нас вот уже здесь еще. Now normally, um, what would be nice if you have fresh coriander or fresh um, Chinese pasta, please put fresh coriander. Если у вас есть uh, свежий кориандр, пожалуйста, добавьте туда. Но в данном случае мы его не используем, потому что у нас его нет. Теперь мы кладем курицу. Так, и я покажу, как это сверху. Вот. То есть слоем таким выкладываем все днище. Получается, вся курица как раз уходит в эту большую картину. После этого, как вы поработали, мойте руки. И не забывайте, что сделать, подписаться на наш канал, ставьте лайк. И вы еще много знаете причудливых рецептов кулинарии. Важный, важный такой момент, надо продырявить ножом всю курицу. Like 
Да, если вы злы, можете вот так поковырять. Итак, okay. надо пробить курицу с дырками сделать. Это специально для того, чтобы туда специи попали и, и процесс кипения проходил через всю курицу и прям мариновал ее. Таня опять сказала окей. Теперь берем черный перец. Start, вот. Перец примерно столовую ложку. Если вы любите острое, используйте разные виды перца. В данном случае сейчас. Берем следующий куркума. Okay, вот. Так, аккуратненько. Ложечкой. Закрываем нашу курицу. Да, столовая ложка. Куркумы понадобятся. Okay. Шафран. шафран берем самый. Шафран is very intense, very strong, so this is really all you need, like one Шафран имеет очень сильный такой эффект. И используйте его чайную ложку. And on top of that it's very expensive. So да, и еще это дешевый специ. Ступки достаем. Yeah, и весь достаем. Вот так выкладываем. Смотрите, как аппетитно и красиво это выглядит. Mm -hmm. И последним мы добавляем соль. Одно-две чайных ложки соли. И Таня очень любит острое, она добавляет чайную ложку красного перца. Так, что? Next, uh, last step. И последний шаг. Мы включаем маленький огонь. И в течение 45 до часа у нас на маленьком огне жарится это детище. Очень серьезно, внимательно подойдите к тому, чтобы не включать большой огонь. Это даст тому, испортит весь вкус, просто курица подгорит. А наш рецепт марокканский, он как раз именно нежный, нежный вкус курицы, и он должен примариноваться на медленном огне. Это очень важно. Медленный огонь. Крисел. Медленный огонь. 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 I German. Медленный огонь. Медленный огонь. Да, и очень это блюдо хорошо подавать или с кускусом, или с рисом. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь, но мы с вами вернемся через час, когда наша курица будет готова. Итак, мы вернулись. Вот.
после одного часа. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Та-да! Вот так вот выглядит эта курица по марокански. Марокканский сапрановый курица. Итак, ставьте лайк, подписывайтесь. Вот так примерно выглядит у нас сегодня эта курица с лапраном по марафону. Приятного аппетита, подписывайтесь и до новых встреч на нашем канале.